，荣妹妹，好久不见，荣妹妹可是生气了。前些日子因为南边有了差事，一直回不来。听说你受了伤，我特意带了上好的膏药来，还有这枚玉佩，是我潜心所求，是一对双喜，十分吉利。荣妹妹，你看看可还喜欢？多谢世子记挂，这东西我不能收。荣妹妹，你不用为难，我还给傅伯父、伯母还有萱姐姐，都带了礼物呢。嗯，多谢世子，那你一定将东西送进去吧，这私下送礼是万万不成的。嗯。哦，对了，荣妹妹，你可知明日卓妹妹就要设纳征宴？哎，你倒是提醒我了。我得给他准备礼物去。哎，世子可要进来坐坐，容我通知老爷夫人。不必如此兴师动众，容妹妹果然有心，我陪她挑礼物去。嘿，容妹妹，你是不是心情不佳？阿姐订婚在即，西凡。那这不是件好事吗？等你阿姐的婚事正式敲定。我就可以正式向你家下聘了，免得母亲总说妹妹早与姐姐定亲不好，不同意我们成亲。你不觉得这是新都侯夫人为了不让我进新都侯府找的借口吗？荣妹妹，你怎么会这样想？母亲绝不会这样。况且我并不认为成亲这件事情是父母最大，我觉得合乎自己的心意比较重要。明白我的意思啊！我，我其实只是想让你开心点儿。那我就再告诉你一遍吧。首先，我认为天大地大，自己的心意最大。嗯。其次呢，我不想收你的玉佩，知道了吧？不想收我的玉佩。如妹妹，等你下次开心点，我再送你。啊。